সপ্তম অধ্যায় অন্তর্গত আমরা শুরু করেছি যারা দেখোনি আগে লেকচারগুলো তারা এখানে আই বাটন পেয়ে যাবে আই বাটনের প্লেলিস্ট লিংক দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করে তোমরা প্লেলিস্টে সরাসরি যেতে পারো তো আগে লেকচারগুলোতে আমরা যা আলোচনা করেছিলাম সেগুলো তো তোমরা দেখেছো আমি বিশ্বাস করি যারা দেখোনি দেখে নিও তো আজকে যেটা বললাম আমাদের নতুন সূত্রে মানে পুরাতন সূত্র নতুন আকারে দেখব তিন নম্বর আমাদের পুরাতন সূত্র এই সূত্র দিয়ে আমরা অঙ্ক করেছি এই সূত্রটাকে আমরা আজকে একটু নতুন আকারে দেখব আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আমি তখন কেন বিস্তারিত আলোচনা করিনি এটা অনেকে প্রশ্ন করতে পারো তো অলরেডি আমাদের তিন চারটা লেকচার হয়ে গেছে সূত্রের তো এখন নিশ্চয়ই তোমরা একটা পর্যায়ে এসেছো এখন কঠিনগুলোকে তোমরা একটু চোখে চোখে দেখতে পারো আমি জানি যারা করছো তারা আমার লেকচারগুলো খাতা কলম সহ করছো আমি অনেকে আমাকে কমেন্ট করেছে এবং আমি তাদেরকে অনেকবার দেখেছি যে তারা আমাকে বলছে যে হ্যাঁ আপু আমরা খাতা কলম সহ করছি তাদেরকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অবশ্যই তোমরা খাতা কলম সহ করো তোমরা ভাবো যে তুমি প্রাইভেট পড়তে এসেছো আমার লেকচারগুলো আধা ঘন্টার উপরে খুব কমই দেই আমি যে এই তিরিশ মিনিট আমি হচ্ছে প্রাইভেটে এসেছি এই তিরিশ মিনিট আমি পড়াশোনা করব ঠিক আছে এই মন মানসিকতা নিয়ে যারা খাতা কলম সহ করছো তাদের উপকারে আসবে তাছাড়া উপকারে আসবে না তো আমাদের তিন নম্বর সূত্র আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম যার তোমরা জানো তো আজকে এই সূত্রটাকে আমরা নতুন করে আরেকটু উপস্থাপন করবো আর একটু জানবো ঠিক আছে আমি গত দুই লেকচারে কিছু বলেছিলাম যে এখানে সূত্র এক্স রয়েছে এখানে এক্স নাই এই জন্য এখানে আবার আমাদের ডিফেন্সিয়েশন করতে হবে তো এটা নিয়ে হয়তো অনেকের একটু কনফিউশন হয়েছে সেই কনফিউশনটা আজকে দূর হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই পুরাতন সূত্রটাকে আমরা একটু নতুন করে সাজাবো এবং আমরা একটু সালের অঙ্কও করব যে এই সূত্র দিয়ে সালের অঙ্ক আবার কি কি এসেছে ঠিক আছে আমরা শুরু করে দিই আমাদের রয়েছে ওয়াই কোল টু সিক্স এক্স প্লাস ফোর তারপর এইট এই অঙ্কটা দেখা মাত্র যারা ফুল লেকচারটা করেছিলে আগের লেকচারগুলো তারা বলে দিতে পারবে এটা কোন সূত্র আমি হান্ড্রেড হান্ড্রেড শিওর দেখি আমাকে একটু আমি বলার আগে তোমরা কারা কারা পারছো এটা একটু আমাকে কমেন্টে জানাও তো একটু হয়তো আমি সাথে সাথে দেখতে পারবো না কিন্তু আমি পরবর্তীতে বুঝতে পারবো যে কারা কারা বলেছে যে এইটা তোমরা যারা দেখতে পাচ্ছ এটা কোন সূত্র একটু মনে মনে দেখো যদি আমি আগে বলেছি যে এটা এই সূত্র তিন নাম্বার সূত্রতে আমরা অঙ্ক করবো কিন্তু তাদের এমনিতেও এতক্ষণ হয়ে গেছে যে এটা আসলে এই সূত্র যাই হোক তো এটা আমাদের এক্স টু দি পার এনের সূত্র এই পুরোটা হবে আমাদের এক্স আর এনটা হবে আমাদের এইট তো আমরা প্রথমে অঙ্কটাকে সাজাই যে আমাদের ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ডি এক্স ওয়াই ডি ডি এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় কী লিখবে ফুল মান তো এটা আমাদের এক্স টু দি পার এনের সূত্র হচ্ছে এখন এখন আমরা এক্স টু দি পার এনের সূত্রটা পুরোটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে এক্স টু দি পার এনের সূত্র আমরা কি জানি এই পুরোটাকে আমরা ধরব হচ্ছে এক্স এ পুরোটাকে আমরা কি ধরবো মনে মনে ধরবো এটা এক্স এই পুরোটা এক্স এবং এক্সের উপরে কত রয়েছে এইট রয়েছে তাহলে এক্স টু বাইনের সূত্র প্রথমে কী রয়েছে দেখো এন রয়েছে এন মানে কত আমাদের এইট সেই এইট লিখলাম দেন এক্স লিখবো এক্স মানে আমাদের এখানে সিক্স এক্স প্লাস ফোর এটা লিখবো লেখার পর কী রয়েছে তারপরে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে এইট মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখন তাহলে এ এইট লিখ আচ্ছা একটা লাইন এখানে লিখতে হবে এখন যেটা বলতে চাইছি মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এখানে সিক্স এক্স প্লাস ফোর এটাকে আমরা ধরে নিয়েছি এক্স 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 ধরে নিয়ে এক্স টু দি পার এনের সূত্রে বসিয়েছে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন রয়েছে এক্স সরাসরি কী রয়েছে এক্স কিন্তু এখানে কিন্তু সরাসরি এক্স দেওয়া নেয় অর্থাৎ সরাসরি এক্স টু দি পার এইট কিন্তু আমাদের দেওয়া নেয় আমরা এখানে সিক্স এক্স প্লাস ফোরকে এক্স ধরেছি যেহেতু এখানে সরাসরি এক্স দেওয়া নেয় সুতরাং এখানে এই সংখ্যাটাকে আবার আমাদের ডিফেন্সিয়েশন করতে হবে অর্থাৎ আবার অন্তকরণের মধ্যে আমাদেরকে এটা ফেলতে হবে আবার অন্তকরণের মধ্যে ফেলতে হবে অর্থাৎ এইটুকু যেটুকু লিখলাম আমি এইটুকুই হচ্ছে মেইন আসল বিষয় ঠিক আছে তো এই ফুল হলো একটা লাইন আমি কি বোঝাতে পেরেছি সিক্স এক্স প্লাস ফোর এটাকে আমরা এক্স ধরেছি যেহেতু প্রশ্নে আমাদের সরাসরি এক্স রয়েছে কিন্তু এখানে এক্সের বদলে রয়েছে সিক্স এক্স প্লাস ফোর যেহেতু সরাসরি এখানে এক্স নাই সুতরাং এটাকে আমরা আবার আমরা ডিফেন্সিয়েশন করব শুধু সিক্স এক্স প্লাস ফোরকে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরের লাইন হবে এইট সিক্স এক্স প্লাস ফোর দেন এইটের থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত হয় সেভেন আর এটাকে যদি আমরা ডিফেন্সিয়েশন করি দেখো এখানে যেহেতু প্লাস যোগ আগারে রয়েছে সুতরাং ডিডি এক্সটা একবার সিক্স এক্সের সাথে লিখবো ডিডি এক্সটা একবার ফোরের সাথে লিখবো যারা একবারে করতে পারো তারা একবারে করবে কোনো সমস্যা নেই তারপর এই যে প্লাস রয়েছে প্লাস দিলাম আবার ডিডি এক্স দিব দেন ফোর অর্থাৎ ডিডি এক্সটা একবার সিক্স এক্সের সাথে লিখলাম ডিডি এক্সটা একবার ফোরের সাথে লিখলাম ঠিক আছে তারপরের লাইনটা এটা এরকমই থাকবে সিক্স এক্স প্লাস ফোর দেন সেভেন আর সিক্স এক্সকে ডিফেন্সিয়েশন করলাম জানি আমরা সিক্স হয় আগের
তার উপরে 7 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर ঠিক আছে তো এরকম আমরা আরো করি আরো একটা অঙ্ক করি দুই নাম্বার y ইকুয়াল টু রয়েছে 5x 4 দেন উপরে রয়েছে 6 তো এটাকে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এখানে y এর জায়গায় y এর জায়গায় মানটা রয়েছে 5x 4 তার উপরে রয়েছে 6 এটা বসালাম আচ্ছা এখন দেখো এটা আমরা ধরে নিলাম যে 5x 4 এটা হচ্ছে আমাদের x এটা ধরে নিলাম আমরা x তাহলে x টু দি পাওয়ার n x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র তাহলে x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র কি n ইনটু x টু দি পাওয়ার এখানে x মানে 5x 4 x টু দি পাওয়ার n 1 ঠিক আছে যেহেতু এখানে x এর পরিবর্তে রয়েছে 5x 4 সেহেতু এখানে 5x 4 কে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে 6 এরকমই থাকলো 5x 4 6 থেকে এর বদলে হয় 5 আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন 5x কে আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে 5x প্লাস দিলাম ddx 4 ddx 4 তাহলে পরের লাইনটা কি হবে দেখো এটা এরকমই থাকবে 6 5x 4 তার উপর 5 আর 5x কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হয় 5 আর 4 কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি ধ্রুবক সংখ্যা তাহলে হয় 0 তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर ঠিক আছে এবার আমরা একটা কঠিন অঙ্কের দিকে যাব যেটা আমাদের সালে অলরেডি এসেছে 2014 5x square minus 4 तो माथा घुरे गालो ना कि अंको ठाक दिखे शावविक भावी मन्न होबे जे अंको ठाक कोठेन किन्तो अंको ठाक के जोदी तुम्रे इक्टु शाजी नीते पारो ताहले अंको ठाक किन्तु खुबी शावच अंको ठाक के जोदी तुम्रे शाजी नीते पारो তাহলে অঙ্কটা একদম পানির মতো সহজ কি রকম পানির মতো সহজ দেখো অনেকে এটাকে রুট দের যে সূত্রটা আমি করেছি রুট এর সূত্রের মধ্যে একটা ফেলানোর প্রয়াস তোমরা চালাতে পারো যে রুট f of x তো এখানে এরকম থাকলে অর্থাৎ কিন্তু রুট এর উপরে কিন্তু আবার 3 রয়েছে তো এরকম যখন থাকবে আমরা রুট এ ফেলা না ফেলে কিভাবে করব দেখো তো এটাকে আমরা প্রথমে সাজিয়ে নিব মূল অঙ্কটাকে সাজিয়ে নিব কি রকম যে 5x স্কয়ার মাইনাস 4 1 বাই 3 এটা কি হলো আমি এটা বিস্তারিত এখন আলোচনা করি কিভাবে আসলো আচ্ছা ধরো কোন সংখ্যার উপরে রুট x রয়েছে रूट एर मानता के तुम्रा जानो, root equal to 1 by 2, root equal to 1 by 2, root के 1 by 2 बला जाए, तालो root x रोए छे, शुद्रोंग एटा ले मरा लिखते पाड़ी, x एर उपरे 1 by 2, मने half, root एर मान हो छे half, root एर मान के half, जोदे आमरा एरोकम root x रोए छे, शेटा के जोदे उठाई दीते जाए, तालो आमरा एरोकम x half लिखते पाड़ी লিখব কি x লিখব 1 লিখব আর এই 5 টা এরকম করে লিখব তাহলে এখানে রয়েছে 3 সুতরাং এখানে 1 বাই 3 কিভাবে আসলো বুঝতে পেরেছি সুতরাং কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার তো এখন যদি এটার দিকে তোমরা তাকাও দেখো তো এটা কিসের সূত্র পড়তেছে এই পুরোটাকে তোমরা x ধরো আর 1 বাই 3 কে n ধরো তাহলে x টু দি পাওয়ার n এর সূত্রতে আমরা এটাকে ফেলে দিতে পারতেছি তাহলে এটা আমরা করা শুরু করি এখন এবার আমরা সরাসরি y এর মানটা একবার লিখে দিলাম লাইন একটু কম করার জন্য আর কি 1 বাই 3 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের x x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র তাহলে x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র আমরা কি জানি n ইনটু তাহলে এখানে n এর মান কত 1 বাই 3 n ইনটু x টু দি পাওয়ার এই পুরোটাকে ধরেছি আমরা x তাহলে x টু দি পাওয়ার সূত্র এই যে এই সূত্র দিয়ে আমরা করছি সূত্র মুখস্থ থাকা খুবই জরুরি এই সূত্র দেখে দেখে কিন্তু আমি করছি আছে মানে এই সূত্রের কনসেপ্টে করছি আর কি তাহলে এখানে রয়েছে n লিখেছি দেন x লিখবো x এর এই পুরোটাকে ধরেছি x সূত্রটা এটা লিখবো -4 তাহলে x এর উপরে থাকবে n 1 যেহেতু এইখানে আমরা x ধরেছি এই পুরোটাকে x ধরেছি এবং প্রশ্নে যেহেতু আমাদের শুধু x রয়েছে এটাকে আমরা মনে মনে x ধরেছি সুতরাং এটাকে আমাদের আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে অর্থাৎ 5x 4 কে আবার আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব 5x স্কয়ার 4 ঠিক আছে তাহলে পরের লাইনটা আমরা দেখো মানে এখানেও যা করেছি মানে এখানে যা করলাম আর কি সেটা এখানেও করেছি তাহলে 1 3 5x 4 1 by 3 थेके जो दे आमरा 1 बाद दे ताले को तो है आमादर 1 by 3 थेके जो दे आमरा 1 बाद दे ताले minus 2 by 3 है कि भावे होलो लशागु गोत्त होगे आच्छा एटा आमी परे को राच्छी जे 1 minus 2 by 3 कि भावे होलो ठीक आच्छे परे को राच्छे लेन एटा क्या आमरा आलादा कोरे लिख बो अथा ddx -2 by 3 
এটাকে দেখো ফাইভটাকে আমরা এরকমই রাখবো এই যে ফাইভটাকে ওইরকমই রাখবো আর এই এক্স স্কোয়ার যেটা রয়েছে এক্স স্কোয়ারকে আমরা কি করব সূত্রে ফেলাবো এক্স টু দি পার এন এনের সূত্রতে ফেলাবো এক্স টু দি পার এনের সূত্রতে ফেলালে কি হবে এই টুটা হবে সামনে চলে আসবে এন ইন টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এন মাইনাস ওয়ান আর এই ধ্রুবক সংখ্যাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে জিরো হলো এটুকু তোমরা কি বুঝতে পেরেছো ফাইভ এক্স স্কোয়ার ইগোল টুটা কীভাবে হলো ডিডিএক্স ডিডিএক্স ফাইভ এক্স স্কোয়ার এটা কি আমি আলাদা করে এখানে বোঝাচ্ছি তাহলে যে ফাইভটা রয়েছে সেটা লিখলাম আর এই ডিডিএক্স এক্স স্কোয়ার তাহলে ডিডিএক্স এক্স স্কোয়ারকে এক্স টু দি পার এনের সূত্রে ফেলাও এন ইন টু এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে ওয়ান বাই থ্রি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস টু বা থ্রি পাঁচ দুগুণ দশ এক্স পাঁচ দুই থেকে একবার লেখে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আর এটা কিভাবে আসলো দেখো এই যে টু বাই থ্রি কীভাবে আসলো ওয়ান ভাগ থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে লসাগু করো থ্রি ওয়ানের নিচে মনে মনে ওয়ান রয়েছে থ্রি আর ওয়ানের লসাগু হয় থ্রি থ্রি দ্বারা থ্রিকে কী করো ভাগ করো তাহলে হয় কত ওয়ান সে ওয়ান এখানে লেখো থ্রি দ্বারা থ্রিকে প্রথমে ভাগ করবো ভাগ করলে হয় ওয়ান সেই ওয়ান দ্বারা এই ওয়ানকে গুণ করবো তাহলে কত হয় ওয়ান দেন এখানে মাইনাস রয়েছে মাইনাস লিখলাম ওয়ান দ্বারা থ্রিকে ভাগ করতে হবে ওয়ান দ্বারা থ্রিকে যদি ভাগ করি তাহলে হয় কত থ্রি থ্রি দ্বারা এই ওয়ানকে গুণ করো তাহলে হয় কত থ্রি তাহলে থ্রি থেকে যদি ওয়ান বাদ দাও তাহলে কত হয় মাইনাস টু থ্রি এই যে মাইনাস টু থ্রি বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি তো এটাই ছিল মূল বিষয় ঠিক আছে এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার দেন আমরা নেক্সট সূত্রতে পরবর্তীতে আলোচনা করবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো